বন্ধু এই সিরিজে আমরা আলোচনা করছি ভারতীয় সেনার সম্পর্কে তাদের কাছে থাকা অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনী সম্পর্কে আজ আমরা আলোচনা করব ভারতের কাছে থাকা মিসাইল সম্পর্কে আপনারা দেখছেন দা ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এই ধরনের ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য একদম প্রথমেই শুরু করা যাক সারফেস টু এয়ার মিসাইল আকাশকে দিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্র ডিআরডিও ভারত ডাইনামিক্স লিমিটেডের সহযোগিতায় বানিয়েছে এই মিসাইল এই মিসাইল তিরিশ কিমি দূরত্বে এবং আঠেরো কিলোমিটার উচ্চতায় শত্রু বিমানে আঘাত আনতে সক্ষম এটি ফাইটার জেট ক্রুজ মিসাইল ব্যালিস্টিক মিসাইল ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে সাতশো কুড়ি কিলোগ্রাম ওজনের এই মিসাইল ষাট কেজি ওয়ারেড বহনে সক্ষম দু হাজার থেকে ব্যবহৃত হয় মিসাইল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আছে প্রায় তিন হাজারটি এরপর বলবো নাগ অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইলের কথা নাগ হলো ভারতীয় সেনার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট প্রকারের মিসাইল যা লঞ্চ করার পর আর কোনো গাইডেন্সের প্রয়োজন হয় না যে কোনো আবহাওয়ায় তিন থেকে সাত কিলোমিটার দূরত্বে মিসাইলের ওপর আক্রমণ সানাতে পারে এটি এটি তৈরি হয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও এবং ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেডের যৌথ প্রচেষ্টায় এই ন্যাগ নাগ অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল লঞ্চ করা যেতে পারে নাগ মিসাইল ক্যারিয়ার বা নেমিকা এইচএল রুদ্র হেলিকপ্টার এইচএল লাইট কম্ব্যাট হেলিকপ্টার থেকে হেলিকপ্টার থেকে লঞ্চ করা নাগকে হেলিকপ্টার নাগ বা হেলিনা বলা হয় এক একটি মিসাইলের দাম হয়ে থাকে প্রায় পাঁচ লক্ষ ডলার ইউএসডি এই মিসাইল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল উনিশশো আশিতে এপিজে আব্দুল কালামের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তিনশো নাগ মিসাইল এবং পঁচিশটি নেমিকা বানানোর অনুমোদন দিয়েছে এরপর বলবো আমোঘা ওয়ান এর কথা এটি একটি সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল যা দুই দশমিক আট কিলোমিটার দূরত্বে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে বানানো হচ্ছে এই মিসাইল এই মিসাইলের তিনটি ভার্সন থাকবে একটি ল্যান্ড ভার্সন যা মাটি থেকে লঞ্চ করা যাবে এয়ার ভার্সন যা হ্যাল লাইট কম্ব্যাট হেলিকপ্টার থেকে লঞ্চ করা যাবে এবং থাকবে একটি ম্যান পোর্টেবল ভার্সন যা মানুষ বহন করতে পারবে নিজেরাই এরপর বলবো স্মার্ট অ্যান্টি এয়ারফিল্ড ওয়েপনের কথা এটি এক ধরনের প্রিসিশন গাইডের অ্যান্টি ওয়ারফিল্ড ওয়েপন যা বানানো হচ্ছে ডিআরডিও তত্ত্বাবধানে এই বিশেষ অস্ত্র বানানো হয়েছে মাটির ওপর শত্রুপক্ষের রানওয়ে বাংকার এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গার প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত করে দেওয়ার জন্য প্রায় একশো কিলোমিটার দূরত্বে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব দু হাজার এই প্রজেক্টটি সরকারের স্বীকৃতি পায় এই বিশেষ অস্ত্র সেফক্যাট জাগুয়ার সুখই এসিউ থার্টি এম কেটি প্রভৃতি এয়ারক্রাফট থেকে লঞ্চ করা যেতে পারে এই অস্ত্রের প্রিসিশন খুবই হাই হওয়ায় যে ঘাঁটি বা রানওয়ে ধ্বংস করতে হবে নিখুঁতভাবে শুধুমাত্র সেই ঘাঁটি ধ্বংস করা যায় এবং তার আশেপাশের কোনো জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এই বম রকেট বা মিসাইলের চেয়ে অনেকটাই সস্তা দু হাজার তে প্রায় আট দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করা হয় এই প্রজেক্টটির জন্য এরপর আসুন দেখে নিই সারফেস টু সারফেস মিসাইলের ব্যাপারে সারফেস টু সারফেস মিসাইল বলতে প্রথমেই প্রথমেই মাথায় আসে পৃথ্বীর কথা পৃথ্বী ওয়ান প্রায় এক হাজার কেজি ওয়ারেড বনের ক্ষমতা রাখে দেড়শো কিলোমিটার দূরে আঘাত আনতে পারে এক হাজার কেজি ওজনের ওয়ারেড বন এই মিসাইল সমর্থ উনিশশো চুরানব্বইতে প্রথম এটি ব্যবহৃত হয় পরে সিদ্ধান্ত হয় এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে প্রহার মিসাইল যা পৃথ্বী ওয়ান মিসাইলের থেকে খানিকটা শক্তিশালী এবং নিখুঁত এরপর বলবো পৃথ্বী টু এর কথা এটি একটি সিঙ্গেল স্টেজ লিকুইড ফুয়েল মিসাইল পাঁচশো থেকে এক হাজার কেজি ওয়ারহেড বহন করতে পারে এটি প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূরে শত্রু ঘাঁটিতে আঘাত আনতেও পারে দু হাজার থেকে এই মিসাইল সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতের ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা আইজিএমডিপির অধীনে তৈরি হয় এই মিসাইল পৃথ্বী টু অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইলকেও বোকা বানাতে সক্ষম এরপর বলবো পৃথ্বী থ্রির কথা টু স্টেজ সারফেস টু সারফেস মিসাইল পৃথ্বী থ্রি এর প্রথম স্টেজে ব্যবহৃত হয় সলিড ফুয়েল এবং দ্বিতীয় স্টেজে ব্যবহৃত হয় লিকুইড ফুয়েল এই মিসাইল পৃথক দূরত্বে পৃথক ওজনের ওয়ারেড বহন করতে পারে আড়াইশো কিমি দূরত্বে এক হাজার কেজি সাড়ে তিনশো কিমি দূরত্বে পাঁচশো কেজি এবং সাড়ে সাতশো কিমি দূরত্বে সর্বোচ্চ আড়াইশো কেজি ওয়ারেড নিক্ষেপ করতে পারে এই মিসাইল মিসাইলকে স্টেবিলাইজ বা স্থিতিশীল রাখতে বিশেষ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহৃত হয় ধনুষ বলে একটি সিস্টেমে এই স্থিতিশীল প্ল্যাটফর্ম এবং মিসাইল উভয়ই থাকে ধনুষকে আইএনএস সুভদ্রা আইএনএস রাজপুত প্রভৃতি রণতরি থেকে সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এরপর দেখে নেব অগ্নি মিসাইলের বিষয়ে অগ্নি ওয়ান শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরি করেছে ডিআরডিও এই সিঙ্গেল স্টেজ মিসাইল বানানো হয়েছিল কার্গিল যুদ্ধের পর পৃথ্বী টু আর অগ্নি টু এর মধ্যে ব্যবধান ঘোজানোর জন্য দু হাজার দুইতে একটি রোড মোবাইল লঞ্চারের থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয় অগ্নি ওয়ান এক হাজার থেকে আড়াই হাজার কেজি ওয়ারেড বহনে সক্ষম সলিড
টাটা ট্রাকে করে মিসাইল বহন করা হয় অপারেশনাল রেঞ্জ দু থেকে তিন কিলোমিটার এক একটি মিসাইলের দাম প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিলিয়ন ইউএসডি হতে পারে অগ্নি টুয়ের সাহায্যে ওয়ারেড নিক্ষেপ করলে তা পাকিস্তানের যে কোনো জায়গা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম চীন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে সহজে অগ্নি থ্রি ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল যা বানানো হয়েছে অগ্নি টু এর পরে এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিমি থেকে পাঁচ হাজার কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এক একটি অগ্নি থ্রি বানানোর খরচ প্রায় চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন ইউএস ডলার এতে আছে টু স্টেজ সলিড প্রপেলেন্ট ইঞ্জিন এতে থাকছে বিশেষ থ্রাস্ট ফ্যাক্টরিং এর সুবিধে যার সাহায্যে মিসাইলের থ্রাস্ট কন্ট্রোল করা যায় ইঞ্জিন থেকে ফলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বা কৌনিক বেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ভারতের প্রায় সমস্ত প্রতিবেশী দেশ এমনকি চীনের সাংহাই পর্যন্ত এই অগ্নি থ্রি মিসাইল পৌঁছে যেতে পারে সহজে এরপর বলি অগ্নি ফোরের কথা এই ব্যালিস্টিক মিসাইলের অপারেশনাল রেঞ্জ প্রায় চার হাজার কিলোমিটার এই মিসাইল নিউক্লিয়ার ওয়ারেস নিক্ষেপ করতেও সক্ষম অন্যান্য অগ্নি মিসাইলের থেকে এটি ওজনে হালকা এবং এর অপারেশনাল রেঞ্জ তুলনামূলক বেশি তাই চীনের একাধিক বড় শহর যেমন বেজিং সাংহাই প্রভৃতি জায়গায় এই মিসাইল পৌঁছে যেতে পারবে যদি পূর্ব ভারত থেকে এই মিসাইল লঞ্চ করা হয় এরপর বলি অগ্নি ফাইভের কথা এটি একটি ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল যার অপারেশনাল রেঞ্জ ন্যূনতম পঞ্চান্নশো কিলোমিটার দেড় হাজার কেজি ওয়ারহেড বহন এটি সক্ষম এটি থ্রি স্টেজ সলিড ফুয়েল মিসাইল যার নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহনেও সক্ষম এক একটি মিসাইলের দাম প্রায় সাত মিলিয়ন ইউএস ডলার অগ্নির গাইডেন্স এবং নেভিগেশন সিস্টেম আগের অগ্নি মিসাইলগুলির তুলনায় বেশি অগ্নি ফোরের রেঞ্জ যেহেতু চীনের পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব অংশে পৌঁছানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় তাই অগ্নি ফাইভ বানানোর কাজ শুরু হয়েছিল এর যা রেঞ্জ তাতে অগ্নি ফাইভ চীনের যে কোনো জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবে সহজে এরপরে অগ্নি সিক্স এবং সুরিয়া অগ্নি সিক্স এবং সুরিয়া উভয়ই হলো অ্যান্টি কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল অগ্নি সিক্স এর রেঞ্জ হওয়ার কথা প্রায় আট হাজার থেকে বারো হাজার কিলোমিটার সুরিয়ার রেঞ্জ হওয়ার কথা সম্ভাব্য প্রায় বারো হাজার থেকে ষোলো হাজার কিলোমিটার উভয় মিসাইলেই ব্যবহৃত হচ্ছে এমআইআরভি বা মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টার্গেটেবল ডি এন্ট্রি ভেহিক্যালস যার সাহায্যে পৃথক দিকে ওয়ারেড নিক্ষেপ করা হয়ে যাবে সহজ এবং ওয়ারেড নিক্ষেপ করা যাবে পৃথক পৃথক দূরত্বেও এরপর আমরা বলবো কে মিসাইল ফ্যামিলির কথা এই মিসাইল ফ্যামিলিতে থাকছে কে ফাইভ থাকছে কে ফোর থাকছে কে ফিফটিন সাগরিকা ব্যালিস্টিক মিসাইল এর মধ্যে কে ফিফটিন সাগরিকা ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রায় এক এক হাজার কেজি ওয়ারেড বহনে সক্ষম যার অপারেশনাল রেঞ্জ সাড়ে সাতশো কিলোমিটার এটি লঞ্চ করা যাবে আরিয়ান প্লাস সাবমেরিন থেকে এটি টু স্টেজ এবং সলিড ফুয়েল সাবমেরিন কে ফোর এর অপারেশনাল রেঞ্জ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার হয় এটি নিক্ষেপ করা যায় আরিয়ান প্লাস সাবমেরিন থেকে মিসাইলটি দৈর্ঘ্য বারো মিটার এবং ডায়ামিটার বা ব্যাস প্রায় এক দশমিক তিন মিটার হয়ে থাকে কে ফাইভ এর অপারেশনাল রেঞ্জ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার পাঁচশো কেজি থেকে এক টন ওয়ারেড বহনে কে ফাইভ সব সরিয়া হাইপারসনিক সারফেস টু সারফেস ট্যাকটিক্যাল মিসাইল যা সাতশো কিলোমিটার দূরত্বে আক্রমণ সানাতে পারে এবং এক টন পেলোড বহন করতে পারে এই মিসাইলের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে প্রায় বিরানব্বইশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এই মিসাইলে থাকছে বিশেষ ট্যানিস্টার লঞ্চের সুবিধে ট্যানিস্টার লঞ্চের সুবিধে হলো এক্ষেত্রে হট লঞ্চ এবং কোল্ড লঞ্চ দুটো সুবিধে পাওয়া যায় সেলের ভেতরেই যখন মিসাইলের দহন শুরু করা হয় তখন তাকে বলা হয় হট লঞ্চ আর গ্যাস জেনারেটারের মাধ্যমে মিসাইলকে বাইরে থেকে যদি আগুন দেওয়া হয় এবং তারপর তাকে ছাড়া হয় সেটাকে বলা হয় কোল্ড লঞ্চ কোল্ড লঞ্চের ক্ষেত্রে মিসাইলের উত্তপ্ত হওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম থাকে ফলে মিসাইলের ভেতরের সমস্ত জিনিস ঠিকঠাক থাকে এবং তাই বেশি ওজনের বেশি দৈর্ঘ্যের মিসাইলের ক্ষেত্রে কোল্ড লঞ্চ করা হয় এবং ছোট দৈর্ঘ্যের কম ওজনের মিসাইলের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে হট লঞ্চ এরপর বলবো ব্রাহ্মসের কথা মিডিয়াম রেঞ্জ সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল যা সাবমেরিন জাহাজ বিমান বা মাটি থেকে লঞ্চ করা যায় এটি পৃথিবীর দ্রুততম সুপারসনিক মিসাইল ভারত ও রাশিয়ার যৌথ প্রচেষ্টায় এই মিসাইল নির্মিত হয়েছে ভারতের ব্রহ্মপুত্র এবং রাশিয়ার মস্কোভা নদীর নাম মিলিয়ে নাম হয়েছে ব্রাহ্মস এক একটি মিসাইল বানাতে খরচ হয়েছে দুই দশমিক সাত তিন মিলিয়ন ইউএস ডলার এর অপারেশনাল রেঞ্জ প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার পৃথিবীর প্রথম অ্যান্টি শিপ ক্রুজ মিসাইল এটি এর প্রপালশন রাশিয়ান নির্মিত এবং গাইডেন্স টেকনোলজি বাড়িয়েছে ভারত এতে জিপিএস গ্লোনাস গগন এই তিন ধরনের পজিশনিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয় এস এস এম ব্লক ওয়ান এস এম এল এস সি এম এস এল সি এম প্রভৃতি ভ্যারিয়েন্ট আছে এই মিসাইল এরপর বলি ডিআরডি ও অ্যান্টি রেডিয়েশন মিসাইলের কথা এয়ার টু সারফেস অ্যান্টি রেডিয়েশন মিসাইল বানানো হচ্ছে ডিআরডি ও তত্ত্বাবধানে এটি মূলত শত্রু পক্ষের র্যাডার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে
তারপর পিনাকা এটি একটি মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার যা ডিআরডিও তত্ত্বাবধানে বানানো হয়েছে অপারেশনাল রেঞ্জ মার্ক ওয়ানের ক্ষেত্রে চল্লিশ কিমি মার্ক টুর ক্ষেত্রে পঁচাত্তর কিমি পিনাকা একসঙ্গে বারোটি এক্সপ্লোজিভ রকেট ছুঁড়তে পারে কার্গিল ওয়ারের সময় এটি প্রথম ব্যবহৃত হয় এক একটি পিনাকা রকেট লঞ্চার বানাতে প্রায় পাঁচশো আশি হাজার ইউএস ডলার খরচ হয় এগুলি এনবিপি প্রোটেক্টেড হয়ে থাকে এবং এক একটি রকেটে থাকে কম্পিউটারাইজ ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম ইসরায়েল মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে ডিআরডিওর একটি চুক্তি হয়েছে ট্রাজেক্টরি কারেকশন সিস্টেম বা টিসিএস বানিয়ে সেটি এই পিনাকা মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেই কাজ এখন চলছে এরপর বলি নির্ভয়ের কথা লং রেঞ্জ অল ওয়েদার সাবসনিক ক্রুজ মিসাইল যা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিক্ষেপ করা যায় এই মিসাইল অত্যাধুনিক ওয়ারহেডের সাথে সাথে পুরনো ওয়ারহেডও নিক্ষেপ করতে পারে দুশো থেকে তিনশো কেজি ওয়ারহেড ধরনে এই মিসাইল সক্ষম এতে টার্বোফ্যান ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এতে বিশেষ লয়টারিং ক্যাপাবিলিটি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ টার্গেটের চারপাশে এই মিসাইল বৃত্তাকারে ঘুরতে পারে এবং তারপরে এটি গিয়ে টার্গেটকে ধ্বংস করতে পারে তো বন্ধু ভিডিওটিতে আমরা মূলত আলোচনা করছিলাম অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রুজ মিসাইল সাবসনিক সুপারসনিক মিসাইল অ্যান্টি রেডিয়েশন মিসাইল প্রভৃতি সম্পর্কে কিন্তু বন্ধু একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আছেন যিনি না থাকলে ভারতের নিজেদের মিসাইল বানানো হয়তো সব দিন কাগজে গলমেই থেকে যেত বা হয়তো চিরকাল স্বপ্নই থেকে যেত সেই বৈজ্ঞানিকের নাম এপিজে আব্দুল কালাম আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধার অর্পণ করি আপনারা দেখছিলেন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করুন শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং তাদেরকেও শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বাজিয়ে দিন বেল আইকন যাতে আপনারা পেয়ে যান নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সাপোর্ট করুন এবং কমেন্ট করে জানান ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো আপনাদের একটি লাইক আমাকে অনুপ্রেরণা জোগায় আজকে এই পর্যন্তই থাকুক জয় হিন্দ বন্দে মাতরম